Oi, é... eu tô gravando esse vídeo pra... pra falar um pouco do que do que aconteceu diante dos fatos que eu tenho, tenho ouvido pela boca dos repórteres, assim, diante do... da versão dos caras, enfim. É... Mas antes eu, eu queria... Eu queria muito agradecer, de verdade, de verdade mesmo, agradecer a toda a minha família, aos meus amigos, às pessoas que se solidarizaram. Foram centenas, é, que sabe, talvez mais de mil pessoas, sei lá, que tentaram entrar em contato comigo, é, desconhecidos, gente que eu nunca vi na minha vida. Gays, lésbicas, heterossexuais, homens, mulheres, negros, brancos, idosos, é, jovens, enfim, que, que me mandaram mensagem, eu não consegui ler tudo, porque é, não é fácil entrar na internet e ver toda hora é, aquela, aqueles compartilhamentos com a minha foto. Que eu achei fantástico, eu agradeço quem fez, mas é, não é fácil ficar revendo isso, embora eu tenha que, que revisitar essa, essa, essa lembrança horrorosa diariamente da entrevista e, e mesmo assim, na hora que eu tento dormir, na hora que, que eu tento comer, na hora que eu tento assistir TV, na hora que eu tento... A grande verdade é que, assim, ser gay nunca foi fácil. Dizer que ser gay é fácil, não é. Não na sociedade que a gente vive. Mas, tirando os anos em que eu passei, nos quais eu, eu passei dentro do armário, né, antes de me assumir, nunca tive vergonha disso. Depois que eu me assumi, eu me assumi por mim, sim, claro, porque afinal de contas é, eu queria minha vida de volta, eu queria o amor da minha família, eu queria é, o amor dos meus amigos heterossexuais, eu queria, eu queria realizar meus sonhos, como ter alguém, e, e sonhos que a gente constrói que, que ao longo da vida. É... Mas eu, eu, eu me tornei alguém por outras pessoas também. Eu entrei na militância, é, fiz parte de, de, de movimentos sociais, é, trabalhei diretamente com a causa, com questões de homofobia, é, parece uma grande ironia que... Há um tempo eu era o cara que se indignava com a violência e hoje eu tô do outro lado. Hoje eu sou a vítima. Eu fui a vítima. E na verdade eu fui a vítima de uma violência, de uma agressão, de uma tentativa de homicídio e tô sendo vítima agora de absurdos. Porque os caras estão começando a criar factoides... É... Talvez, talvez não, mas com certeza numa tentativa de, 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 se, de se livrar do que aconteceu, eles, eu soube por uma repórter que me ligou para perguntar a, a minha versão dos fatos. Ela já tinha me entrevistado, mas aí ela entrevistou o advogado dos caras e aí é, ela disse que eles falaram que, que eu quem, quem, quem dei, dei causa a, a, a tudo, quem, quem deu causa a... A, a, a agressão que eu os ofendi e que não foi motivado por homofobia. Eu quero deixar muito claro que tudo começou porque o cara mais alto, é, o Bruno, ele começou me ofendendo sim é, por, por conta da minha orientação sexual. Aí eles dizem que, que não tem como saber que eu sou gay, 
Mas tem sim. Tem sim porque eu não escondo. Então se eu tenho trejeitos, é, é, se, se, eu, eu não... não, não a minha, talvez a minha maneira de vestir, enfim... É, não sei, mas... Fato é que eles começaram me ofendendo por conta da minha orientação sexual e tudo acabou como acabou. Eu queria agradecer também as, as dezenas de pessoas que se propuseram a, a testemunhar a meu favor, que assistiram indignadas do que aconteceu. E principalmente as três te testemunhas que ficaram comigo a madrugada inteira na delegacia, provando a minha inocência, ratificando a minha, a minha versão, mostrando que eles são dois animais e que... E que e que eles merecem, sim, que justiça seja feita. Para que se acabe a, 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 a mácula desse país de impunidade em todos, em, em todos os âmbitos, enfim, é, é, não só com relação à homofobia, mas, enfim, o racismo impune, o machismo impune, é, a violência de um de modo geral impune é... Eu queria muito muito pedir desculpa para minha família para os meus amigos por não ter respondido nenhum deles pela internet embora eles tenham tentado muito e, e também não respondi nenhuma das pessoas que falaram comigo mas eu li é, é, boa parte das mensagens mas realmente não é fácil é, falar sobre isso milhares e milhares de vezes, né? voltar a falar, e, e, e eu só me propus a falar com a mídia, porque eles falaram primeiro. Aliás, eu queria agradecer também a mídia, porque todos os repórteres que falaram comigo foram bastante atenciosos e, e entenderam que não tem como, não existe motivo para uma pessoa andando na rua uma pessoa de bem, uma pessoa que faz trabalho voluntário. Quer dizer, esse foi o André que eles bateram, não foi um, 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 um cara qualquer que, que... É óbvio que ainda que fosse no um cara qualquer, isso já por si só seria desumano, mas eles bateram num cara que... que é um cara que faz de tudo pra ser o cara mais justo do mundo, um cara honesto, um cara que só queria chegar na casa dele, um cara voltando do trabalho que queria chegar na casa dele. Um cara que faz trabalho voluntário, que pinta a cara pra pedir dinheiro na rua, pra construir casa, pra quem tem onde viver. Tipo, esse é o cara que eu sou. Na certa, não é o cara que eles são. Eles estão alegando também que o que eu quero é publicidade. E aí eu queria dizer que qual a razão de querer publicidade quando a publicidade vem... Com, com exposição à minha família, com exposição à minha vida, com, 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 com isso, com essa marca. Qual a razão de querer isso? A única coisa que eu quero é justiça. A única coisa que eu quero é justiça. Por isso eu peço a todas as pessoas que se sensibilizaram com essa história, que acreditam na paz, que acreditam que, 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 não, que em 2012 não faz mais sentido alguém apanhar por conta da sua orientação sexual. Quero muito pedir para todas essas pessoas, para elas estarem comigo, na contramão desses monstros. Para elas estarem comigo, lutando pelos meus direitos e pelos direitos de uma parcela enorme da população que sofre diariamente o que eu tenho, o que, o que eu sofri e o que eu venho sofrendo. Agora acontece que o caso aconteceu em Pinheiros e isso chama atenção. Eu sou estudante de direito do Lar do São Francisco e isso chama atenção. Quando é com um, 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 um homossexual pobre na favela, negro, aí não chama atenção. Mas a gente tem poder de fazer isso parar. A gente tem que fazer isso parar. 
Eu não quero ter que apanhar outra vez. Eu não quero ter que fingir que eu não sou quem eu sou. Pra poder voltar pra casa com segurança. É isso, eu queria muito desmentir o que, o que eles têm que falar. Ah, eu, eu, eu li alguma coisa sobre a irmã deles dizerem que é, a mídia tá dando publicidade demais pra esse fato. Porque o irmão, dele é uma pessoa, o irmão dela é uma pessoa de bem. E que... Poxa, eu nem morri. Quer dizer... Esse é o papel do homossexual né? nessa sociedade nojenta que a gente vive. É ser ofendido. E como disse o, o, o Bruno, se eu, se eu tivesse ficado quieto, eu não teria apanhado. Então, é, 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 é ouvir ofensas e não falar nada, ou então apanhar e morrer. E aí sim a, a mídia tem o direito de fazer o barulho, segundo a, a irmã de um deles, eu, eu não sei, a irmã de quem. Desculpa, querida, eu não conheço você, mas o seu irmão não é um cara de bem. Não é. Muito obrigado, muito obrigado aos meus amigos Peço um milhão de desculpas Aos meus amigos, à minha família Queria agradecer muito Meu pai, que, que eu não esperava que, que fosse falar palavras incríveis Pra mim, mas falou Dizer que eu continuo com medo de sair de casa é, Ainda não tive, ainda não saí de casa Assim, sozinho, eu até fui pra casa De um amigo pra conseguir dormir Porque aqui em casa não tava conseguindo, mas ele veio me buscar aqui me trouxe, ainda não consegui pôr o pé pra fora de casa sozinho. É... Porque a impressão que dá, embora seja irracional, é que vai acontecer de novo ali na esquina. Porque foi ali na esquina que aconteceu. E é isso. Eu só, só queria pedir, além de toda a solidariedade que eu já tenho recebido, eu queria pedir ajuda de todo mundo pra que esse caso... Não sai impune. Obrigado.